ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാചകമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കുട്ടിയാളിക്കാട്ട് ദിലീപ് ചേട്ടനെയാണ് പുള്ളി നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലം പാചകക്കാരനാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ പാചകം ഓർമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസാം വാള കറി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആസാം വാള കറി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ്റുമീനൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയെ കരച്ച് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മുളക് മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്കത് കാണാം നല്ല വളരെ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ആസാം വാള കറി വെക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഈ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു നല്ല കത്തി ഉണ്ടാവണം ആ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മീനിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ചിറക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചിറക് സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കളയണം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ നമ്മൾ ആറ്റുമീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ മീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ അഴുക്കെല്ലാം പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വരവിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ഒരു ഉളുമ്പ് നാറ്റം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെളി നാറ്റം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെളി നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റുമീനല്ലേ ഈ ആറ്റുമീൻ്റെ ഇടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെളി മണമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് കല്ലുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പായാലും മതി കഴിഞ്ഞിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഉളുമ്പെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഈ മീൻ കറിയാണ് മീൻ കറി നമ്മൾ ആറ്റു മീൻ കറി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷാപ്പ് കറി എന്ന് പറയും ഷാപ്പ് കറി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നുരുന്നുരാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുടമ്പുളി ഇത് ബാളംപുളി സോറി പിന്നെ കുടമ്പുളി കുടമ്പുളിയാണ് ഇട്ടത് നമ്മൾ കുടമ്പുളി ഇട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുടമ്പുളി എണ്ണയിൽ അയത്തിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിൽ നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ആറ്റുമീൻ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് കറിവെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഈ ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോ എടുത്ത് നമ്മൾ പച്ച മുളക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉടങ്കൊല്ലി മുളക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുളക എരിവുള്ള മുളകാണ് മുളക് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലെ തീ കെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു കെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് മൂത്തു മല്ലിപ്പൊടിയതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടു മുളക് എപ്പോഴും കാശ്മീരി മുളകായിരിക്കും ഈ പൊതുവെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക കാശ്മീരി മുളകിൻ്റെ എന്നുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും നല്ലതും കാശ്മീരി മുളകാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തീ അണച്ചതിന് ശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ മുളക് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ അരപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ശരിക്ക് നമ്മളെ ഈ ആറ്റുമീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ
പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതോ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മുളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുളവോ തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഒക്കെയിടാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുടമ്പുളി ഇട്ട് ഇതിന് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾ ഒക്കെ ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഉലുവ പൊടി ഇട്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ച ഈ ആസാം വാള ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അത് ബന്ധു എന്നുള്ള ആക്കി ഇപ്പൊ നല്ല മണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല മണം പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഈ മീൻകറി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻകറി കഴിക്കുന്നത് മീൻകറി കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്രെഡ് ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ നമ്മളെ പ്രദോഷിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രദോഷ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയണം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായിരുന്നാലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടുകളെല്ലാം ഗംഭീരമായി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് അത് എന്തായിരുന്നു സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ നല്ല സംഭവമായിട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്താം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മ